जय हिंद मेरा नाम अमन चुग है एंड आप मेरा डिटेल प्रोफाइल विजिट करने के लिए www.amancughca.com पे विजिट कर सकते हैं हमने एजुकेशनल सीरीज चलाने का इसलिए सोचा क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चे और हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो जब पढ़ेंगे समझेंगे फाइनेंस को दिल से लॉजिकली तो अल्टीमेटली अवेयरनेस अबाउट फाइनेंस बढ़ेगा यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ेगी एंड इससे हम कई चीजें कोरलेट कर सकते हैं कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है एंड जिसके लिए हमने एजुकेशनल सीरीज में अकाउंट्स की एजुकेशनल सीरीज करी थी शुरू एंड उसके बाद अब हम इकोनॉमिक्स की एजुकेशनल सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम फर्स्ट एपिसोड यानी कि आज हम एक तरह से भूमिका पेश कर रहे हैं कि अल्टीमेटली आने वाले एपिसोड्स में हम क्या क्या समझेंगे इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम के दो पहलू होते हैं मगर हम यहां पे मेजरली कॉन्सेंट्रेट मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर करेंगे जिसमें आपने कई बार अखबार में मीडिया में ऐसे हमेशा सुना होगा जीडीपी इंफ्लेशन रेपो रेट सी आर आर एस एल आर मॉनिटरी पॉलिसी बजट फिजिकल डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ ट्रेड और ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कहीं पे भी अगर हमारी बैठक हो रही हो तो हमें ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि तभी हमें इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने में मजा आएगा या सी चैनल देखने में मजा आएगा एंड साथ में मजे के अलावा हमें समझ आएगा कि इकोनॉमी में हो क्या रहा है जिसके लिए हम यहां पे मेजरली फंडामेंटल बेस क्रिएट कर रहे हैं यानी कि हम यहां पे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके अपडेट्स नहीं दे रहे मगर इकोनॉमिक्स को हम फंडामेंटली सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को आप समझ के उसको कोरलेट कर सकते हैं अब वो कोरलेट करने के लिए मेजर एक वर्ड जो हम हर रोज सुनते हैं उसका नाम है जी यानी कि फुल फॉर्म तो हम सारों को पता है जिसको हम जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मगर ये है क्या इसको हम बाद में बात करते हैं मगर कहने का मेरा मतलब ये है कि जीडीपी जो इतना कॉमन मोस्ट वर्ड है आजकल वही देश में इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव बन गए हर देश के लिए इनफैक्ट आपने सुना भी होगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी एक सपना लेके चल रहे हैं कि हमें दो तक फाइव ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है यानी कि सपने को रियालिटी में बनाना है एट प्रेजेंट आज हमारी इकोनॉमी की जीडीपी अंदाजन थ्री ट्रिलियन डॉलर है एंड यानी कि हम बनना चाहते हैं फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अंदाजन आज से पांच साल के बियॉन्ड यानी कि अंदाजन 2024 तक हम अंदाजन थ्री ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना चाहते हैं अब ऐसे में ये जो जीडीपी क्या है इसके बारे में मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा मगर इसका मतलब यह कि हम एक तरह से प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं यानी कि जीडीपी ग्रोथ करना चाहते हैं प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं प्रोडक्शन तभी बढ़ेगी अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और डिमांड तभी बढ़ेगी अगर मार्केट में लोगों के पास मनी होगा मनी सप्लाई होगी आप सोच रहे हैं मनी तो बहुत है या कायदे से आप शायद यह भी कहना चाहते हैं ब्लैक मनी तो बहुत है मगर अभी हम उसके ऊपर जिक्र नहीं कर रहे मोटा मोटा हमें यह समझना है कि अगर लोगों के पास बाइंग पावर होगी मनी सप्लाई होगा तो ही लोग डिमांड करेंगे एंड जब लोग डिमांड करेंगे तो ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा यानी कि डिमांड जब होगी तभी प्रोडक्शन होगी और तभी जीडीपी बढ़ेगी मगर जब डिमांड होती है और जब डिमांड अच्छी होती है जब परचेजिंग पावर लोगों की जेब में जब पैसे होते हैं यानी कि विलिंगनेस भी होता है और कैपेसिटी भी होती है पैसा खर्चने की तो तभी महंगाई भी बढ़ती है यानी कि इसका मतलब ये महंगाई बढ़ना भी एक देश के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर देश में महंगाई ना बढ़ रही हो तो इसका मतलब ये कि वहां पे डिमांड नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कि महंगाई बढ़े और वो हमेशा अच्छा होता है डिपेंड करता है महंगाई किस कारण बढ़ रही है जिसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे आने वाले एपिसोड में फिर साथ में जी और ये जो महंगाई है इसको मैनेज करना बड़ा जरूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि महंगाई बढ़े मगर साथ में हम चाहते हैं कि हमारी देश की इकोनॉमी भी बढ़े यानी कि जीडीपी ग्रो हो 
जीडीपी का मतलब क्या है मैंने अभी नहीं समझाया मगर आप अभी फिलहाल यह समझ सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे देश की जीडीपी बढ़े और हम यह भी चाहते हैं कि महंगाई भी बढ़े क्योंकि महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी मगर ऐसे में हर देश यह चाहता है कि जीडीपी की ग्रोथ महंगाई की ग्रोथ से ज्यादा हो अब ऐसे में जीडीपी ग्रोथ महंगाई की ग्रोथ से ज्यादा कैसे होगी उसके लिए दो तरह की पॉलिसीज होती है इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं जिसमें से एक तरह की पॉलिसी नॉर्मली देश का सेंट्रल बैंक चलाता है जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड इसके बारे में हम फिर एपिसोड में जिक्र करेंगे और एक दूसरी तरह की पॉलिसी होती है जो नॉर्मली उस देश की गवर्नमेंट चलाती है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइमरीली चलाती है एंड उसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी जिसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी में वही सारे वर्ड्स आएंगे रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट या साथ में कैश रिजर्व रेशियो या स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो या ओपन मार्केट ऑपरेशन और ऐसे में फिजिकल पॉलिसी में वो सारे वर्ड्स आएंगे जो हम सुनते हैं मगर समझते नहीं है जैसे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट फिजिकल डेफिसिट हमारा बजटेड रेवेन्यू या बजटेड एक्सपेंडिचर और ये सारी बातें हम करेंगे आने वाले एपिसोड्स में यानी कि हम एजुकेशनल सीरीज ऑन इकोनॉमिक्स में ये जब सारी चीजें समझेंगे तो हमें फंडामेंटली समझ आएगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है एंड उससे हमें शायद आने वाले समय में इकोनॉमी में क्या चल रहा है मार्केट्स में क्या चल रहा है वो हमें समझ आना तेजी से शुरू हो जाएगा इसके लिए अगर आप अभी भी कनेक्ट नहीं हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब कीजिए सी ए चैनल ओवर यूट्यूब पे आप फॉलो भी कर सकते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ फेसबुक एंड लिंक पे एंड जैसे जैसे एपिसोड चलते रहेंगे अगर आपकी कोई भी क्वाइरीज हैं आप वहां पे क्वाइरीज अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड हम आपको रिप्लाई करेंगे तो हम ये एजुकेशनल सीरीज ऑन इकोनॉमिक्स में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं जय हिंद